ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇറാനിലാണ് ഇറാനിലെ ടെഹ്റാനിലാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇവർ ട്രെ ടെഹ്റാൻ ഓൾഡ് ടെഹ്റാൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുവഴി നടക്കുക ആ സ്ട്രീറ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ബസാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഓരോ രാജ്യത്തെയും ബസാറുകൾ ഓരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരോട് വിളിച്ചിട്ട് അവർ പിന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജ്യൂസ് പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നല്ല അനാറ് ജ്യൂസ് കിട്ടും അത് വാങ്ങി കുടിക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ബസാറിലേക്ക് ഇതൊരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ജ്യൂസിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ ഓറഞ്ചും അതുപോലെ അനാറും ഇവർ നല്ല ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് അടിച്ചു തരും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കേക്ക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കോഫി മേക്കർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കേക്കുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് ഈ മഞ്ഞ കളറുള്ള ഇത് പഞ്ചസാര കേട്ടോ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അനാറ് വെക്കുന്നു പ്രസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്യൂർ ജ്യൂസ് വരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ അനാറിൻ്റെ വില കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലല്ലോ പ്യൂർ ജ്യൂസ് ആണ് ഓറഞ്ച് പതോക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ പിഴി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവര് നമുക്കൊരു ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മുടിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആണേ ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ഇവർ പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് അത് നല്ല തക്കാളി ചട്നി മിക്സ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കുമ്പടിക്കണ്ട ബാക്ക് എടുത്ത് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ നോൺ വെജ് ആണ് മെയിൻ ഡിഷ് ഇവരുടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇതിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇതും നോൺ വെജ് തന്നെ കേട്ടോ ഹലോ ഇത് പൊട്ടാട്ടോ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു ഡിഷ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടോ നോൺ വെജ് ആണ് മെയിൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ബർഗേഴ്സിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് ഒരുപാട് ബർഗേഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടും ചില്ലി ബർഗേഴ്സ് അല്ലാതൊക്കെ ഒരുപാട് ബർഗേഴ്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇതും ബർഗേഴ്സ് തന്നെയാണ് മീറ്റ് ബർഗർ ഉണ്ടാകും നല്ല മസാല കിട്ടുക നല്ല പെരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം ഉണ്ടോ ഇവിടെ മഷ്റൂം ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു ഇവിടെ മഷ്റൂം ആ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പും മുളകുള്ള ഷവർമ്മ ഉണ്ടോ ഷവർമ്മ ഷവർമ്മയിൽ ഇവർ കൂൺ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഇടുന്നുണ്ട് നല്ല രസമാണ് നമ്മളിപ്പം ബസാറിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഫുഡ് പാതാണ് കേട്ടത് ഇവിടെ ഒരാൾ നമ്മളെ പോസിലിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ അത്ര കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പാണ് ചായപ്പൊടിയാണ് ഇതിൽ ചായപ്പൊടിയാ ചായ വെക്കുന്നതല്ല ചായപ്പൊടി വെക്കുന്ന പൊടി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നട്ട്സ് ആണ് ഒന്നും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല മോനോ 
നല്ല മണം അടിക്കുന്നത് മസാലകളാണ് നല്ല നല്ല മസാലകളും നല്ല എരിവും പുളിയുള്ള മസാലകളും ഇത്രയും ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ലാസ്റ്റ് ആ റെഡ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരൊക്കെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ബസാറിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ മുകളിൽ ടോപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല സ്റ്റൈലാക്കി കയറി പഴയ പഴയ ബസാറാണ് ഈ ബസാറിൽ സാധനം പോകുന്ന ആൾക്കാരെ തിരക്കാണ് ഭയങ്കര തിരക്കാന്നല്ലോ ഇത് അങ്ങ് ഒരു പോകും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പഴയ ഡിസൈനിലുണ്ട് ഇത് പണിഞ്ഞിട്ട് തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് വരെ നമ്മൾ അത് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നത് കാരണം അതിലേ കൂടെ നടക്കാൻ കുറച്ച് എനർജി വേണം തള്ളി 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 പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് അവർ എൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് നമുക്ക് അത് അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫുഡും കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ നല്ല നല്ല ഇറാനിയൻ അടിപൊളി ഡിഷ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവരെ ഫുഡിൻ്റെ മെനു ആണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല തിരക്കാണ് ബസാറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ പ്ലേറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവർ ഓൾറെഡി ഇവരെ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആയത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് റൈസാണ് ഇത് ഇറാൻ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ പുളിയാട്ടിത് പിന്നെ ചിക്കനാണ് ചിക്കനിലെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചെറുനാരിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവരുടെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് വേറെനിക്കറിയില്ല ചിക്കനാണ് റൈസ് ഉണ്ട് വേറെ കാര്യം കാണിച്ചാൽ ഇവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പതാക ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോടുള്ള ബഹുമാന സൂ സൂചകമായിട്ടും ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പം ഇവർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പതാക എടുത്തിട്ട് ടേബിൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള മൊമെൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ഭയങ്കര സന്തോഷം നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈസ് നോക്കാം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ റൈസ് വരുന്നുണ്ട് അതെ ഡ്രൈ റൈസ് ആണിത് കേട്ടോ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസും ചിക്കനും നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നല്ലേ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിന് പറ്റിയ ഒരാളെ ഞാൻ തുർക്കിയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സോറി ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ഫുഡ് ബ്ലോഗറാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കനും റൈസും കഴിക്കുന്നത് എരുവില്ല നല്ല പുളിയാടോ കറിയൊക്കെ നല്ല പുളിയാണ് കഴിച്ചിരിക്കാം അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ഇതാണ് തക്കാളിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തായിട്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അവരെ ഫ്ലാഗ് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് ആ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോന്നു ഇവിടെ ഷവർമകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒന്ന് ചിക്കനും ഒന്ന് ബീഫും അതാ കളർ കണ്ട മനസ്സിലാ നമ്മളിപ്പോൾ തിരക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മിക്കവാറും അങ്ങേ സൈഡ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ടൈം എടുക്കും കാരണം നടന്ന് നടന്ന് എത്തണ്ടേ അത്രക്കും പ്രശ്നമാണ് ഈ ബസാറിൻ്റെ ടോപ്പ് കണ്ടോ ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു ബസാറാണിത് ഇരുന്നൂറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാറുന്നു എന്നല്ലാതെ ബസാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷമായി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് നമ്മളെ ലോറിയിലൊക്കെ എടുത്തില്ല മുളകൊക്കെ അങ്ങനെ തിന്നത്തിലായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി വേറെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നേരമുള്ള ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പുകളുടെ ചുമരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പഴയകാല ഡിസൈനിൽ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറ കുറച്ച്
വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കല്യാണം നടക്കൂ പിന്നെ ഇവിടെ കല്യാണപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ ആരും അങ്ങനെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ ഷോപ്പാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇഷ്വാ എന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കാർപ്പറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് കാർപ്പറ്റിൻ്റെ ഷോപ്പുകളായിട്ട് ഇവിടെ വലുതും ചെറുതും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിപ്പമുണ്ട് ഇത്ര വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ കാർപ്പറ്റുകളെ പറ്റി കുറച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ് കാർപ്പറ്റ് എന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരേ ഡിസൈനത്തിന് തോന്നുന്നു അല്ല കേട്ടോ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് മാറ്റമുണ്ട് തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാർപ്പറ്റ് കിട്ടുമോ ഏ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര വലിപ്പമല്ലോ നിങ്ങളെങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക സെൻട്രാളിലോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങളാരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പുതിയ വീടുകളോ മറ്റോ കാർപ്പറ്റ് വീട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാരണം പേർഷ്യൻ കാർപ്പറ്റ് ഒറിജിനൽ കിട്ടുന്നത് ഇറാനിലാണ് ടെഹ്റാനിലൊക്കെ വന്ന് ഈ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കിട്ടും പിന്നെ ഈ വലുതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഇടാൻ ചെറിയ കാർപ്പറ്റുള്ള വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രെയിം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും കാർപ്പറ്റാണ് പെയിൻറ്റിങ് അല്ല കാർപ്പറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കാർപ്പറ്റ് ഇത് കാർപ്പറ്റ് അടിച്ചിട്ട് സിൽക്കാണ് സിൽക്ക് കാർപ്പറ്റ് വിലയുണ്ടാവും എന്തായാലും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതേ ഈ ഏരിയ മുഴുവനും കാർപ്പറ്റിൻ്റെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ തിരക്കൊന്നുമില്ല ആൾക്കാരൊന്നും തിരക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് കാർപ്പറ്റ് നെയ്യുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാണ് പഞ്ഞിയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അകത്ത് ചെറുതും അവരുടെ പുറത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വലുതും അതാണ് ഇവിടുത്തെ കാർപ്പറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്റ്റൈൽ മനോഹരമായ ഡിസൈൻ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂട്യൂബും ഫേസ്ബുക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ മൊത്തം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാട്ടോ ആക്റ്റീവ് എനിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയിട്ടുണ്ട് മല്ലു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ യാത്രയുടെ എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസും ഫോട്ടോസും കപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണേ കേട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് മല്ലു ട്രാവൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതൊരു ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റാണ് റീറ്റെയിലല്ല റീറ്റെയിലുണ്ട് ഹോൾസെയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറാനിലെ തന്നെ മെയിൻ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ആരും അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് നമ്മൾ കയറി എടുക്കും അത്ര അടുത്ത കടയിൽ ആളെ പിടിച്ച് നമ്മളെ കടയിൽ കയറ്റില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ നടുവിൽ തന്നെ ഒരു 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 എന്താ ഒരു ദർഗയുണ്ട് അതിൻ്റെ കബർ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു മഹാൻ്റെ ജെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാൻ്റെ കബർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കയറാൻ കയറാൻ കാരണം ഒന്ന് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നിർമ്മിതി ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലൊക്കെ ഒരു പേഷ്യൻ ഡിസൈനിലത് പണിതിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആരാധനയൊന്നും പാടില്ല ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ആ ഒരു മരണപ്പെട്ട ആ ഒരു മഹാനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ എസ് ജിലും ഇഷ്ടപാലും കണ്ട ഇത് ഈ ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നീല പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് പണിതിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ നടുക്കാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര സമയം നടന്ന മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് അതിലൂടെ പ്രവേശനം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിലൂടെയാണ് പ്രവേശനം പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഈ പർദ്ദ തീർച്ചയായിട്ടും ധരിച്ചിരിക്കണം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പ്രവേശനത്തിന് ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പച്ചക്കളർ കൂടിയാണ് മുകളിലുള്ളത് വലിയ ഒരു പള്ളിയാട്ടോ പള്ളിയും കൂടിയാണ്
കാരണം ഇവിടെ അറിയാമല്ലോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ രാജ്യം ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നല്ല വൃത്തിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയൊക്കെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലോ മറ്റോ പെട്ടാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ബാത്റൂം പോകാനൊന്നും സൗകര്യമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം വീണ്ടും തന്നെ വൃത്തിയില്ലാത്തതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത മെയിൻ കാരണമാണ് ടോയ്ലറ്റ് പുരുഷന്മാരൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകൾക്കായിക്കോട്ടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വിശപ്പടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ വിമ്മിഷ്ടം വിമ്മിഷ്ടം എന്താ വെച്ചാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ മുട്ടുക അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ മുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് എവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഡ്രസ് സോറി ഇതിപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഏരിയയാണ് പിന്നെ ഇത് ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടാക്കി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇത് കാരണം മേലെ തകര ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുണ്ട് മേലെ ഇതൊക്കെ ലേഡീസിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് പല നിറങ്ങളിലുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ കളറും മൾട്ടിപ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ തിരക്കാണ് കച്ചവടത്തിൻ്റെ തിരക്കാണ് മുഴുവൻ കൈവണ്ടിയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആർക്കും ആരെയും നോക്കാനും സമയം എല്ലാവരും കച്ചവടം പിടിക്കാനും തിരക്കില്ല ഇതിവിടെ ഒരു വിളക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു കളർഫുൾ വിളക്ക് ആ ഒരു കടയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ചായപ്പടിയാണ് ഇത് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് കോഫ് പിടിക്കട്ടെ സോ നമ്മുടെ ചായ റെഡിയാണ് ഇത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയോട്ട് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്ലാസ് സംഭവം മധുരം ഇട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മധുരം എടുത്തു സ്കാൻ ഐ പുട്ട് ദിസ് ഓർ ദിസ് ദിസ് ഓർ ദിസ് നോർമൽ ഷുഗർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഷുഗർ ഷുഗർ കാൻഡി ഓക്കേ ദിസ് ഷുഗർ ലൈക് ദിസ് യെസ് ആൻഡ് ദെൻ വി കാൻ ഷെയർ എ സ്പെഷ്യൽ ഷുഗർ ഇറാനിയൻ ഷുഗർ മേഡ് ഇൻ only we can find in iran can i go with you you can see both sides thank you okay fine we will share the port with you avadu odi keta thank you thank you ivar namukku ore kasere kitta nundu poradana ivar nalla english okke samsarikkunnundu njan edellam chaaya odi keta rendu kai ullu appo nadakkilla ഈ ഒരു ചായപ്പൊടി വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ബ്ലോഗുകളെയൊക്കെ ഈ ചായപ്പൊടിയെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്ന് അധികം ഇവിടെ ഒന്ന് ചായ പിടിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഏകദേശം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കിയതാണ് സോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ശരിക്കും ഒരു ചായപ്പൊടി എന്നതിലുപരി എന്തൊക്കെ ഓർമ്മകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ചായ പിടിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാറാണ് പിന്നെ നല്ലതല്ല അല്ലേ ചായക്കടക്കാരനാണെങ്കിലും സ്റ്റാറായില്ലേ വലിയൊരു കാര്യമില്ല അത് അദ്ദേഹം നന്ദി പറയേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനോടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉപ്പമാരോടോ അച്ഛന്മാരോടോ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ തന്നതിനും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിനും നമ്മളങ്ങനെ പുറത്തെത്തി പുറത്ത് ഇത് തന്നെ തിരക്കൂട് തിരക്കാണ് നല്ല തിരക്കാണ് ഇത്രക്കാരെ ആൾക്കാർ എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതിൽ വണ്ടികളൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ബ്രഷാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച ബൈക്ക് എടുത്ത് വരാന്ന് പിന്നീട് ബൈക്ക് എടുത്ത് വരാന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ബൈക്ക് ഒന്നും എടുത്ത് നടക്കില്ല നമുക്ക് നടന്നിട്ട് പോകാം അതെ കേട്ടോ ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് നൂണ്ട് നൂണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനാ വന്നിട്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നിർത്തിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കുതിര വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ തിരക്കിലൂടെ ഇവരെങ്ങനെ ഓടിച്ച് പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് ഫുള്ള് തിരക്കുകൾ സ്ട്രീറ്റ് നല്
പിന്നെ ഇവരില്ല ശരിക്കും കച്ചവടത്തിന് പൈസനേക്കാട്ട് ഉപരി ഇവർ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇറാൻ്റെ അകത്ത് ഫോറിൻ കാർഡുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇറാനിലുള്ള കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫുട്പാത്തിലായിക്കോട്ടെ എന്ത് സാധനം വിച്ചേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്തൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാവും സ്വാപ്പ മെഷീൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അവിടെയാണ് കാർഡ് സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ കറൻസി വിനിമയം ഇവർ വളരെ കുറവാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ബസാറിൽ നിന്ന് വിട്ടു മെട്രോ കയറി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഇത് കാണാൻ മുഴുവൻ റഷാണ് അപ്പോൾ മെട്രോ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കാത്ത വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്കും മനസ്സിലാവും എന്നെ മെട്രോ ഒന്ന് പോലീസ് പൊക്കിയിരുന്നു ക്യാമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പക്ഷെ അവർ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടായി അതിൽ എഡിറ്റുകാർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് പൊക്കി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയും നല്ല തിരക്കാണ് ബസാറില്ല ബസാറില്ലാത്ത ഏരിയ ആണ് എന്നിട്ട് തിരക്കാണ് എൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും റൂമിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ടാക്സി എടുക്കണ്ട നടക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ സൗണ്ട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ചില പേരെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കേരള നസ്കവലായിട്ട് ഒരു മാളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണമെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലെത്തി ഒരു റോഡ് ക്രോസിങ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യലാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോയത് പകൽ രാത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ റോഡൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള റോഡാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പണിത ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നാലും സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ സ്റ്റെപ്പൊന്നുമല്ല എസ്കവലേറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുവഴി കയറാം അതുവഴി കയറിയിട്ട് അതുവഴി ഇറങ്ങാം സൂപ്പർ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ അമേരിക്കൻ ഫ്ളാഗും അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ഫ്ളാഗും ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അതിന് മുകളിലൂടെ ചവിട്ടി നടത്തിക്കോ നല്ല രസമല്ലേ ഇവർ ശത്രുരാജ്യങ്ങളാണ് ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക ഒക്കെ അപ്പം നിലത്ത് ഫ്ളാഗ് ഇട്ടിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടി ചവിട്ടിയിട്ട് നടത്തിക്കോ എന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചില പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇവരെ ശത്രുക്കൾക്ക് എതിരെ ഇവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല കോമഡി പ്രതികരണം അല്ലെ എനിക്ക് വളരെ ചിരി തോന്നുന്നത് കാരണം ഭയങ്കര ഐഡിയ ആയി പോലെ അത് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ റൂമിലെത്തി അപ്പം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ടേറാനിൽ നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അസർബൈജാനിലേക്കാണ് അസർബൈജാനിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊന്ന് രണ്ടോ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അസർബൈജാനിലെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അതുപോലെ ഷീസ് ഗോയിങ് ഇവരുടെ ഫൈനൽ എപ്പിസോഡാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തരാം ആരെങ്കിലും ടെഹ്റാനിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് തരും സൗജന്യമാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും സൗജന്യമാണ് ഒന്നാമത് ഇവർക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പൈസ കിട്ടൂ ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരും വരാത്തതുകൊണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹലോ നമ്മുടെ റൂമിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് ജർമ്മൻകാരനാണ് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പൈസ കിട്ടൂ പക്ഷേ ഗസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല പാവങ്ങളാണ് ഹാ ഇതാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ കർഗഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ കാണും വളരെ ചീപ്പാണ് വളരെ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ശരി ഗൈസ് എല്ലാവരോടും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ